ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡಂತ ಇಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಅವರ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಡೆತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥವರು ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೀ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಇಂದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಐದರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾದರೂ ಸೇರಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾಗಾದರೂ ಸೇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ಲೆಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಅಥವಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಾವು ದೇಶದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಕಣವೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗುವವರಿರುವಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬೋಬ್ಡೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂಡರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಆಗ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಏಜ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸಿನ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನತೆ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟಿನ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಏಜೇ ಆಗಿದೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್
ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಂತ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಇದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಬಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತಿ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡೆಲಿಗೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಐದು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜ
ಬಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸುಂಕವನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೋಟಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಂಕದಿಂದ ಸುಂಕದ ಹೊರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಂತರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಂತರ ಬರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತರ ಚೈನಾ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಸಿಇಪಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಫ್ತನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರುವಂತಹ ನಿರ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಿರ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಫ್ತನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರುಪೇರುಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮ
ನಂತರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವೆರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇ ಸಿ ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜು ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಫೈನಲ್ ಏಮ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಈಗ ನಿರ್ವಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸತಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರ್ಗು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲಿ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಸುಲಭೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾಂಪ್ರ
ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಕನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸುಂಕವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಸಿಇಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುಂಕವನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸುಂಕಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರವೇ ಆರ್ಸಿಇಪಿ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರ್ಸಿಇಪಿ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಗೋದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಇಪಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕೇಸ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬೊವೈನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಯಿತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸ್ಲಾಟರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಗೋ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಂದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗುಂಪಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸ್ಲಾಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋ ಹತ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋರ ಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಜುಡಿಷರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕುಡಾಂಕುಲಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎನ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕುಡಾಂ
ನಂತರ ಅದೇ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕೆಫೆ ಅನ್ನುವಂತ ಯುಎಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಹೈಜಾಕ್ ಅಂತ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೈಜಾಕರ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವರು ಈ ಗೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಸೋಂಕನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇವರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ರಾನ್ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಲಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ರಾನ್ಸಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು ಫೋನ್ ಗಳು ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸಿವಿಯರ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ವೀಟ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವು ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಏನೇನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ನಂತರ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಈ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಳೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂ ಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಂಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವರನ್ನ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇವರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇವರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎನ್ ಜಿಒ ತನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಎನ್ ಜಿಒಗು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂ ಪಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಇವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪೀಪಲ್ ನ ಮಾತ್ರನೇ ಇವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಉಮೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವರನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಡಿಗ್ನೆಟರೀಸ್ ಗಳು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಡೆಲಿಗೇಶನ್ ಅನ್ನ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದು ಓಪನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ 
ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸೋ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಟಗರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿಒ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಎಕಾನಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲರಿಶ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ದೇಶಗಳೇ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕಗಳ ಅಡೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕಾನಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಕಾನಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇವುಗಳ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸ
ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಈಗಲೂ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಮೀಗ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದ ವಾದ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ಏನಾದ್ರು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುಎಸ್ಎ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ ಯುಎಸ್ಎಯ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ಮಣಿದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯುಎಸ್ಎ ಏನಾದ್ರು ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯುಎಸ್ ಎ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರೋತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇರುವಂತಹ ಲೋ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ರೆಕ್ಯೂಸಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಟರ್ಕಿ ದೇಶವು ಯಾವ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೆಡಿಟರಿಯನ್ ಎನ್ಸಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟರಿಯನ್ ಎನ್ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಕೇಳಿದಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ಮಿಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಮೃತ್